是我的静脉，藏在血液里的色彩。哦，再多意外，除了你之外，再没别的存在。你的笑是命运最好的安排，从此以后，心有了期待。从我的角度看，如果有更好的选择，辞职其实也不错的。对了 ，S G 不是给你发出过面试邀请吗？怎么想的？哦，他们的人事部给我打过电话了，说有猎头推荐的，想要挖我，但是我还没想好呢。什么叫没想好啊？你们老板那卸磨杀驴的事儿都干得出来，你还为他卖命，是驴吗？就乔思思这种笑脸迎人、一肚子坏水的，指不定整出什么幺蛾子。你自己小心点。我倒不是怕他，我只是对孙总比较失望。我现在在公司啊，重要的项目我都碰不上，丢给我的都是些杂七杂八的活。我一毕业就进入星辰了，整整六年了，想到要走，我还有点舍不得呢。或许那个姓许的说的对。温水煮青蛙，我好像有点害怕面对外面的世界。你知道，我查房的时候，经常会听到那些患了重病的患者和他的朋友和家人聊天的时候都说些什么吗？什么？他们会说：“如果想当年，我怎么怎么样就好。”人生总是有很多遗憾。但是比起错误的决定，犹豫不决更让人遗憾，不是吗？这是乔总监这几天给我安排的工作，我都做完了。嗯嗯。孙总，嗯，我要辞职。小夏呀，你你是干嘛呀？这是，呃，之前咱们不是沟通好了吗？不，心里还有别的想法。年轻人格局要大一点，要用发展的眼光来看问题吗？这样，咱不等这个 S G 全款结下来，爱与家一旦交接结束，我就给你发奖金，下一个季度给你涨工资。东京奥运会一完，你就当总监，不走了吧？其实这些都是次要的，最主要的是，我个人的发展期望跟公司未来的规划不太合。这些年我在公司学到了很多，也成长了很多，感谢公司可以给我这个平台。呃，其他的我也不想多说什么了。如果以后有什么需要帮忙的，孙总你可以找我，能帮的我一定会尽力的。谢谢，孙总。小夏，你先回去。咱们都好好想想，可以吗？毕竟，像我这么支持你的老板不多哟。等等等，我我我送你啊，我送你，我送你。啊，稍等稍等。哎呀，对对对，来来来来，拿着拿着拿着，这个好。
好，这个水特别好，它有点甜，你知道吗？哎，对身体特别好，喝了一块酱油啊啊，好走啊。怎么，他不干了？我真的想不到，怎么就来这一出？要走就让他走呗，既然心已经留不住了，你强留他，他还能安心给你办事儿？不是你，你说的时候，你知道吗？现在心上很多项目都是他负责，他要一走的话，一时半句我找不到人的。我看呢，他今天就是来找你逼宫的。走走走走走走走，哎呀，坐下嘛。他一下子走也行，但是万一他去了 SG， 我回来失败怎么办？去 SG， 他也要能去得了才行。你介绍一下，这位就是我们 SG 收购这次项目的徐总。徐总你好，我是星辰运营部总监乔思思，负责这次爱瑜伽交接工作。爱瑜伽项目负责人不是夏言吗？这项目交接到一半了，负责人说换就换，你们星辰是不是太不专业了？徐总不是这样的，夏言呢，他只是我们公司的一个普通员工，我们孙总很重视这次跟您的合作，所以特地换我来，这样级别上也是跟您能比较匹配的。哦。原来你们孙总认为，我们 SG 现在才配得上乔总监亲自出马。徐总，您误会了，我也是才刚刚进入星辰。不过您别担心，我对项目的熟悉度不比夏言差，一定不会耽误这次进度的。那辛苦您了，我还有事儿，你们忙。喂，小太阳，需要能量吗？需要，我现在特别需要，极其需要。怎么了？我今天去跟老孙提辞职了。哦，他怎么说？他能说什么？还在拿遥遥无期的升职加薪挽留我呗？可我真不想留下。不留就不留，你也别着急。我在北京三年，好歹还有些积蓄，虽然不多，但也能够应付一阵子。实在不行，家长晚点再见吧。等你准备好了。那怎么行？我们都计划好了的。我这辈子都是你的人了，跑都跑不了。早一天晚一点没什么区别。我是不想你因为工作事情压力太大。我这边已经放心吧。时间也不早了，你早点休息。嗯，晚安。嗯，爱你。从运营的角度来评价一下秀我吧，如果让你来做，你有什么想法？我认为秀我是一个针对女性用户比较成功的社交电商平台，不管是它的线上运营还是线下的主体操作。你对秀我的用户留存率有什么看法和建议吗？留存率？好了，你的情况我们已经了解了。好吧，谢谢。你好，我是来面试的，这是我的面试邀请函。嗯，好的，稍等，我查一下。夏言是吧？对。谢谢，好。你好，我
我是来面试运营部运营岗位的夏言。坐。为什么想来 SG？ 基于了解，也基于挑战。SG 目前主推以女性用户为主体的项目，这和我之前工作负责的项目有所重合，也是我一直比较感兴趣的领域。当然了，作为新州地标性的互联网公司 ，SG 是每一个运营都想来的地方。我已经从业六年，我认为我做好准备。年轻人还是不要盲目自信的好。从运营的角度评价一下秀我吧。秀我和其他电商比起来，对用户的划分更为准确，这对推广运维来说有利有弊。好处在于，用户具备共性标签，省去了前期推广时对用户的筛选，但同时也为秀我后期的维护增加了难度。不行不行，真的不行，他不符合我的要求，你跟他去打个招呼，得对不住他了。今天发现了一个小众家居店，看一下。好，好了，咱们就不说了。好不好看？我这面试的都来了，哎，我先挂了啊。哎，这个就稍微有那么一点艰难。小姑娘，啊啊，来了。您是老板？啊，是啊。啊，你们店的风格我挺喜欢的。简约而不简单，审美不错，啊，品味也行，啊，不错不错，哎，咱们这儿最大的优势就是上班时间自由。上班时间自由，销售额就是话语权。主要是做什么呀？平时在店里跟我一起负责导购，要是不嫌累的话，也可以出去跑跑业务。你有过销售经验吗？销售？你不是来面试的？不好意思啊，我还以为你是来面试的呢。哎，您等一下，我决定来这上班了，就你家了。你不是来买东西的吗？我现在改变想法了，不行吗？啊，呃，刚才听你说你好像没有销售的经验，那可不行啊。哎呀，你别墨迹了，签合同吧。我还没同意呢，怎么你就决定了还签合同？那你有什么不满意我的吗？你外形是不错。可是我还是觉得，你不太适合这份工作。做销售首先要会察言观色，然后要放低姿态。像你这种高调，我走了。没什么，待会儿还有个面试的要来，你呢？我先考虑考虑。那您先考虑吧，我看中那套床品，帮我包一下。好，我待会儿就打包。刷卡。嗯，两张啊。韩董，是你？哦、oh, ，是我妈。哦、oh. <笑>，真是精英人生，卡如其人呐、啊。<笑>主要依靠网红自己与商家的合作，通过接广告的方式。可是女性社交电商平台不只秀我一家，这就是问题所在。你的情况我们已经了解了，有什么结果我们会尽快通知你的。谢谢。你们觉得怎么样啊？挺不错的，专业过硬，想法也挺多，而且经手的项目成绩都不错。我觉得也不错啊，看来薛总监又有一名得力助手了。但是这个人呢，曾经是我们合作公司的员工，如果把他招进来，可是有挖墙脚之嫌的，在业界影响和口碑都不好。他的面试邀请是谁发的？好像是徐总亲自让人事部发的。啊，来了，来了！哎，把门关上。你换鞋呀、啊？哎呀，换什么换？你买的什么呀？这是啊，好吃啊！
买什么了？哎呀，好吃好喝！别把餐桌上放。啊，不是我，我这做了一桌子菜，你还买这么多吃的呀？糖醋粉，小姐高兴。还用得着问吗？肯定是有什么好事儿。说吧，又集邮了哪国的帅哥啊？找个帅哥有什么可开心的？是庆祝我找到工作了。工作？你找工作？想通了？哎，你好。我也没想到有一天我居然会变成家具店导购，欢迎光临。呃，这是整哪出啊？哎，来来来来来，为了庆祝我开启人生新的篇章，我们干一杯！干杯！干杯！等我一下。喂，你好。你好，我是 S D 人事专员，请问是夏言夏小姐吗？对，是我。很遗憾的通知你，没能通过我们的面试。哦，我能问一下是什么原因吗？抱歉，我只负责通知面试结果，具体原因不太清楚。祝你找到满意的工作。好，谢谢啊。怎么了？怎么了呀？是欺负你了？我被 S G 拒了。为什么？我也想不明白。我明明表现挺好的呀。好好想想，是不是面试的时候疏漏了什么？不会啊，我面试的时候看他们表情都挺好的。再说了，就算有什么疏漏。他也至少告诉我被拒的理由吧。你是不是得罪哪个面试官了？我都是第一次见他们啊。年轻人还是不要盲目自信的。哦，之前我们在星辰聊合作的时候，我见过他。他这个人吧，看上去就冷冰冰的，而且看我的眼神也奇奇怪怪的。女的吧，同性相斥。哎呀 ，S G 不会这么草率的。不行，明天我得去问个清楚。哎，大表姐，你就让他去吧，他不问清楚完了睡不着觉。对啊。哎呀，好啦，我又不是非去 S G 不可，那么多公司呢。来吧，继续干杯。来吧。喂，妈。夏言家呢？夏妈妈好，夏妈妈好，听见没啊？什么？腰怎么扭了？我现在就回来啊，躺着别乱动。要不我们几个陪你一起去吧？菜都做了，不是该浪费了？你们去帮不上忙。你吃什么呀？随便这回就行了。你你把那个拿着，路上吃吧。行，我的手啊，恭喜你。哎呀，去吧去吧，你们去啊！嗯，路上注意安全啊。好，你向妈问好啊。嗯，哎呀，来，我们仨喝吧，来，来吧，干杯！哎、我弟，你你们先聊，我去先问好啊。大姐，干嘛呢？这么慢才接电话？在家吃饭呢，什么事儿？我跟你说个事儿啊，那个过两天我可能就去新州了，你到时候让姐夫来机场开车接我啊。你你着什么急啊？我不是跟你说了，我重新订了婚期，你就跟爸妈一起过来吗？我在这无聊死了，我天天去看看你跟姐夫啊。行了，就这么着，先不说。什么情况啊？我这一个家具店，你搞个吧台卖酒水饮料，这什么思路？你这是啊？这就是创新啊
不过关键是我需要这么一个地方。你你说什么？没什么。太叔，家具是死的，空间是活的。你觉得是地方值钱，还是我帮你下出去单子值钱呀、啊？可是到现在，没有看见一份订单，这肉倒是先掉了一大块啊！哎呀，这商场附近就您这一家家具店有个独具一格的吧台，我还起了一个小资的名字叫比心，心心相印。我在这直播一下，不出半个月就能成为网红打卡点，到时候客流量和销量只会暴涨。再说了，我那二十万的粉丝天天求着我给他们开直播呢，好多商家拿出十万块钱求我跟他合作，我都不接。不免费给您推广，你还不领情啊？三个月，我给你三个月的时间。要是三个月里，咱店的销售没有明显提升，这吧台我就撤了。嗯。要是酒水饮料洒在家具上，也算你的。嗯，再也不能折腾这块地方了。嗯。根据图纸，这还有个架子。这是等价访谈的几个基本要点，就我们最近收购的几个应用，谈一下公司未来的发展规划。现在这几个问题，就交给你来回答吧。徐总，你怎么来了？徐总监，人事部没通知你吗？我就是接到了通知才过来的。我通过了贵公司的前两轮面试，评分都很高，自认为三面也不错，却被薛总监给淘汰了。所以我想过来问一下，我到底是哪里不足？日后我也好有所提升。他被淘汰了？对。面试结束之后，我向清晨的乔总监确认过。他说：“夏小姐是因为无法胜任运营部的工作而被辞退的。”辞退？怎么会是辞退呢 ？SG 一向用人谨慎，档案上有不良记录的人，通常首面就会被淘汰。你之所以能通过两轮面试，只是因为星辰那边的档案更新速度太慢。我明明是自己主动离职的。关于这一点，我不能只听信你的一面之词，除非你能给到我有效的离职证明。徐总，我的决定没有问题吧？从程序上说，确实没错。程序，我之前在星辰的工作成果，你们两位也都看到。至于乔总监为什么那么说，薛总监你应该心知肚明。难道程序真的比真相还要重要吗？当然不是，重要的是结果。如果真如你所说，你是被人陷害的，那也只说明你这几年的人事关系处理的非常失败。自我保护意识不足，以后你要学会看人。薛总监说的没错，任何的空话都没有意义。重要的是如何让星辰收回他们的诬陷，把辞退记录消除。如果星辰可以消除我的辞退记录，你们两个是不是就愿意给我一个公平的机会？当然。面试已经结束了，人事在十二点之前会确定录用名单。现在是上午九点半。也就是说，你还有两个半小时的时间去确认自己的清白。好，我证明给你们看。这是我打印好的离职证明，证明我在星辰的这些年没有任何过失，是主动辞职。请签字盖章。本来以为用不到这个的，没想到还是走到了这一步。那我们就白纸黑字的写清楚，怎么？他们给你写成被辞退了呀？哎，我真的是不知道这底下的人是怎么办事儿的。不过这人事部那边也是按程序走的嘛，我这里有点忙。要不这样，你改天再来，我帮你问。我今天就要把事情给办了。那我可帮不了你了，我这还有个会要开，而且你已经离职了，在这里进出也不是特别方便。要不这样，你先到外面去。好，我本来是不想让孙总为难，才过来找你的。既然这样，我只能去找能办事的人来办。你找谁都没用，这离职证明得孙总亲自签字，我们才能盖章。但是这孙总今天好像还有事儿，来不了。
。哎，今天不准来公司，谁的电话都不要接。无法接通。志总。志总。公司的未来发展方向不光是向外做进一步的做强，而且是要向内做进一步的改革，尤其是在用人机制上，因为人才永远都是发展与创意的核心会推陈出新，也会。跟我一起吃饭去，我等孙总一起吃。等孙总，你等孙总恐怕要等到明天了吧？四，四三。哎，徐总来。我怎么知道？嗯，我就知道，如果是徐总过来，孙总就算有再忙的会，也还是要赶过来。刚才那个电话，不是徐总助理打的吗？打电话的是我的闺蜜。陈然，有什么事儿呢？现在就去办公室，慢慢说。陈，今天我们就先说到这吧。徐总，我们还有很多重要的问题没有谈。我们继续吧，孙总，我记得当天就是在这间办公室，我亲口向您提的辞职，怎么现在变成我被清晨辞退了呢？我在这里进进出出了六年，从来没有想过会被人从这里赶出去，更没有想到为了一张简单的离职证明变得这么困难。夏言呐。一直还是很器重你的，很上进，很精明，为公司也创造了很多的价值。但是，就在你离职的这前一个月，你因为个人的情绪，导致你工作上极大的失误，把好几个项目因此都耽误了，你知道吗？孙总，那您具体能说明一下是哪几个项目被耽误了吗？您要是理不清楚的话，我们就去申请劳动仲裁。如果是因为我给公司造成了损失，我愿意赔偿。这个，老，呃，项目的事情再说。但单凭 SG 未来三年的短期的规划，和我们星辰未来项目，那可是存在着竞争的关系。你作为星辰的资深的运营，就算你离职，短期之间我也不会让你去 S G。我当初跟星辰签的劳务合同没有签就业禁止协议，无论如何，这份离职证明我是拿不到了，是吧？嗯、好，那我们就走法律的途径，并把这件事情公之于众。放心吧，这是我第一次听，也是最后一次，过会儿我就删除。
，原本我刚刚生气的时候，想过要拿这件事情来报复，但是后来我想明白了，没有必要拿别人的为难来降低自己的品格。孙总，咱们劳动局见。哎，等一下，等一下，等其实吧，我这么做都是舍不得你走、啊。但是吧，你有更好的平台可以去发展，我从内心个人觉得很好哟，我愿意啊。这样，我现在就去帮你把离职证也办了，好不好？来晚了，已经过了十二点了。二十分钟前，我已经把离职证明交给人事部了。这个是副本，你们看吧。能在这么短的时间内解决问题，夏小姐的工作能力确实不一般。即便如此，我们还是不能录你。为什么？刘一鸣你认识吧？听说你带着几个朋友大闹他的婚礼，甚至还招来了警察。我们 SG 可是上市公司。是不会雇佣那些喜欢惹是生非的人的。刘一鸣和我朋友本来都已经准备结婚了，可是他却婚前出轨，所以我朋友就跟他分手。可是他却在同样的时间、同样的地点跟他出轨的那个女人结婚了。我们那天去婚礼现场，只是想让大家知道刘一鸣的真面目，还我朋友一个公道。如果这样在你们眼里也算是惹是生非的话，那么 S G。确实不适合我。等一下，既然是对方有错在先，婚礼的事就不能算是过失。薛总监，这事儿你确实应该重新考虑一下。不用了，因为档案的问题，我就轻易的否定到一个人，甚至都没有向当事人求证。这样的公司，无尽也难。确实不能因为档案问题就轻易否定一个人。当然，也不能因为一个人的言行。就轻易否定一家公司，你说对吗？月薪两万，持五星，三个月试用期，下周一入职年轻人聚聚，啊，我聚的，我不天天跟夏言他们聚吗？你跟夏言的女孩子聚什么劲呢？我说你多去接触接触异性男孩儿。哎呀，又来，大表姐，大姨，你也在呀？来开学时候了。夏言，你怎么来了？我来跟大表姐说个好消息，我找到工作了。你什么时候没工作了？哎妈，这回头再跟你说啊，是不是 S 姐？什么姐？哎呀，我们公司的名字，业内 top 级别的公司，你爸妈知道吗？我之前辞职的时候没敢跟他们说，现在找到工作了，还没来得及跟他们说呢。哎呀，你也知道，告诉老夏，最好给我上课了。说你这孩子，你爸脾气是硬了点儿，那也是真心疼你啊。你说你换工作这么大的事儿，你不第一时间跟家里人商量？哎，好好好了，妈，你都说完我了之后再说夏言嘛。你们夏医生，夏医生，怎么了？医生告诉您呢。什么事啊？不知道，好像有点着急，要不您去看看
。行，我去忙了。爷爷，帮我送我妈。走了，现在把汤喝了。知道。孩子，哪医生？男的女的？男的吧。同行也挺好啊。你说俩人到时候一起上班什么的。哎，大姨，我回去溜达溜达，好不好？马克，你把我约到湖边，你人呢？你的依赖是我的静脉，藏在血液里的色彩。哦，再多意外，除了你之外，再没别的存在。你的笑是命运最好的安排，从此以后心有了期待。我答应给你全部的未来，要你在余生里住在。向南，咱们俩这几年一起并肩作战，我不敢说我是最了解你的人，但我一定是这家医院里面对你最上心的人。工作上我们两个配合一直是天衣无缝，我知道，生活里的你呢，很坚定，说一不二。我呢，比较柔和，咱们俩政治好好互补上。我真觉得没有人比咱们俩更合适了。你要是愿意的话，你就把话说下吧。收了他，收了他，收了他，收了他，收了他，收了他，收了他。接着，跟我走。啊，向南，闹够了没？我没闹啊。呃，这我学了好久好久。我刚刚紧张，我怕我忘词儿，我还做小抄了。能不能成熟一点？我怎么不成熟了？这些话我之前说过一次，我现在再说一遍。我们俩人不合适。虽然你刚才跳的舞很可爱，但是以后不要再整这些花里胡哨的东西。我准备这么半天，你就看见可爱了。不然呢？我喜欢一个人，我表达出来，我觉得没有什么不对啊。说，接着说。向南，我有个问题要问。你不会是喜欢女孩吧？你又不喜欢女孩，咱俩爱好不一致也不冲突啊。哎，我是经济上不能满足你，还是我长得跟你匹配不了啊？咱俩身高多大呀？咱俩同一个科室，我的病人评价比你还好，怎么就不合适了？好，那咱们俩就一次性的把话给说明白。第一，我不喜欢比我小的男人。我就比你小一岁。男人的心理年龄比实际年龄还要小，我需要的是一个成熟稳重、有担当的男人。可以啊，成熟稳重，成熟稳重。第二，我不想找同行
同行怎么？我的理想是做一名好医生，我知道你也是。我不希望我的另一半和我一样忙，我现在已经没有空照顾我妈。我希望我的另一半可以有时间替我多顾及家庭。第三，两条够了。第三，我对你没有感觉。之所以放到最后，是因为可能这一点是最不重要。爱情嘛，都是多巴胺在作祟。而且，有我们同事三年，我对你的了解，你对我的感情，可能不是像你想的那样。行了。你知道我是认真的，对吗？我也是认真。好啦，都散了吧。怎么样，这地儿不错吧？以后可以成为咱们的根据地呢。你这下班时间带我们过来厮混，不怕老板发现把你开除啦？我看他压根就没有打算长时间的做下去。开玩笑，你们可都是潜在客户啊！下了班还在工作，他们得给我加钱才对。大家注意啦，举起你们手中的酒。为了庆祝夏小妍同学未来的营销天后成功打入 SG， 我们干杯！喂，林先生。亲爱的林夫人，打扰你们庆祝没？明天档期排出来了吗？放心吧，时间我都留好了。保证啊，你明天一出机场，第一个就能看见我。我要给你一个大大的拥抱。那明天见。嗯。车厢的拥有和失去，青春还带着梦的心里，追寻远方的继续。现在偷偷变成魔法，可勇气怎么能落下？浪迹天。